everyone today we are going to study giv patel uh, no no we are going to study a poem with which uh, title is on killing a tree it is written by giv patel okay so first of all stanza number 1 it talks much time to kill a tree not a simple jab of the knife will do it it has grown slowly consuming the earth rising out of it feeding upon its crust absorbing the years of sunlight air water and out of its leaves grows height supporting leaves explanation the poem starts by pointing out that it takes a lot of time to cut a tree the simple act of stabbing it with a knife is not enough to kill a tree it is not an easy job to kill a tree as it has grown strong by absorbing many elements for many years it has takes it has taken nutrients from from the soil and absorbed sunlight air and water for a long time such that many leaves had grown on it okay explain uh, so explanation had started this is stanza number 2 so hack and chop but it is alone who so hack and chop but this alone will not do it not so much pain will do it the bleeding bark will heal and from close to the ground will rise curled green twigs many a tree Brows, which if unchecked will expand again to form a sight. Explanation. Here in the poet states that we need to put a lot of effort to kill a tree. According to him, a simple stab and chop will not kill the tree completely. I would only injure the tree, which would suffer the pain with its strength. With time, the injury will heal, and the tree would. grow again green twigs and small branches will grow kya ho raha hai bhai sorry jo bhi problems aa rahe hain wo sab ke liye sorry to फिर से मैं स्टार्ट कर रही हूँ स्टैंड नंबर टू से मैं फिर से नहीं बोल रही स्टैंड नंबर टू एक्सप्लेनेशन कह रही हूँ इन द पोएट स्टेट्स दैट वी नीड टू पुट अ लॉट ऑफ अफर्ट टू किल अ ट्री अकॉर्डिंग टू हिम अ सिंपल स्टैप एंड चॉप विल नॉट किल द ट्री कम्प्लीटली इट उड ओनली इंजो द ट्री विच उड सफर द पेन विथ इट्स स्ट्रेंथ with time the injury will heal and the tree would grow again green twigs and small branches will grow again on the tree consequently the tree will grow to its full size and strength stanza number 3 आप लोगों का स्टैंड नंबर थ्री दिख रहा होगा तो इसलिए मैं फिर से बोलूंगी नहीं 
ठीक है तो एक्सप्लेनेशन पे आते हैं इन दिस स्टैंडर्ड द पोएट पॉइंट्स आउट द एग्जैक्ट मैनर थ्रू व्हिच अ ट्री कैन बी किल्ड ही स्टेट्स दैट टू किल अ ट्री कंप्लीटली इट रूट्स नीड टू बी टेकन आउट ऑफ द डीप सोइल सोइल नहीं सोइल where it is hiding inside the earth this root is the strength of the tree it gives support to the tree and the, and is the most vulnerable as well as sensitive part it needs to be snapped out entirely from deep inside the earth stand number 4 आपको दिख रहा होगा तो एक्सप्लेनेशन वंस द रूट्स आर अपरूटेड इट विल गेट एक्सपोज टू द सन एंड द एयर एज अ रिजल्ट द रूट्स स्टार्ट डाइंग ड्यू टू द हीट द रूट्स बिकम ग्रोन ग्रोन नहीं ब्राउन एंड द सॉफ्ट सरफेस बिकम हार्ड एंड ड्राई आफ्टर सम टाइम इट लूजेस इट्स ओन शेप एंड स्टार्ट्स टू स्टिंग फाइनली द ट्री विल डाई इस अ पोइटिक डिवाइस है एलिटरेशन ओके मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आप काटना चाहोगे ना ट्री को तो जल्दी कटेगी नहीं इससे बहुत पेन आएगी ठीक है आपको अपना मतलब हमें किसी भी ट्री को काटना नहीं चाहिए ठीक है क्योंकि उसमें भी जान होती है ओके और किसी भी ट्री एनिमल को जल्दी आदमी नहीं काट पाता है क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं ठीक है यही था मोरल ऑफ द स्टोरी